హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్స్ ఆటోమొబైల్స్లో ఉన్న టైప్స్ని మనం ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాము ఏ బేసిస్ మీద క్లాసిఫై చేస్తాము సో వాటి గురించి ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వీడియోస్ ఆటోమొబైల్ వీడియోస్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాని ద్వారా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది అండ్ మీకు కావాల్సిన కంటెంట్ ఏదైనా ఉంటే అది మీరు కామెంట్ రూపంలో మమ్మల్ని అడగచ్చు మేము తప్పకుండా ఆ వీడియో చేసి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్స్ ఏంటి సో టైప్స్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్స్లో మనం ఎక్కువగా చూసే ఆటోమొబైల్స్ ఇవి ఓకే టూ వీలర్ నుంచి ఫోర్ వీలర్ ఓకే సిక్స్ వీలర్ ఎయిట్ వీలర్స్ సో ఇలా మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఈ ఆటోమొబైల్స్ అనేవి క్లాసిఫై చేయబడ్డాయి ఓకే సో ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా డే టు డే మనం చూసే వెహికల్స్ సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇందులో ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ లోడ్ సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆటోమొబైల్ వెహికల్ అనేది లోడ్ని బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫై చేస్తారు సో ఫస్ట్ ఏంటి ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ లోడ్ లోడ్ బట్టి హెచ్టీవీ హెవీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ దాన్నే మనం హెచ్ఎంవి హెవీ మోటార్ వెహికల్ అంటాం హెవీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ కానీ లేదా హెవీ మోటార్ వెహికల్ కానీ సో ఇది ఏంటి అంటే ఎక్కువ లోడు ఈ వెహికల్ అనేది క్యారీ చేస్తుంది దాన్నే మనం హెచ్ఎంవి అంటాం లైట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ ఎల్టీవి ఓకే లైట్ మోటార్ వెహికల్ ఎల్ఎంవి ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి లైట్ లోడ్ తీసుకుంటుంది మనం జనరల్గా ఈ ఎవరైతే టూ వీలర్స్ రైడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి లైసెన్స్లో ఎల్ఎంవి అని రాసి ఉంటుంది మీరు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే లైట్ మోటార్ వెహికల్ అని అర్థం అదే ఒక హెవీ ట్రక్ మనం ట్రక్స్ కానీ లారీ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో అవి డ్రైవ్ చేసే ఆ లైసెన్స్ మీద హెచ్ఎంవి అని రాసి ఉంటుంది హెవీ మోటార్ వెహికల్ అని రాసి ఉంటుంది ఓకే సో హెచ్ఎంవి అంటే హెవీ మోటార్ వెహికల్ అంటే ఎక్కువ లోడు అది క్యారీ చేస్తుంది ఎల్ఎంవి అంటే లైటర్ మో లైటర్ లోడు అది క్యారీ చేస్తుంది ఇది ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ వీల్స్ అంటే ఆ వెహికల్కి ఎన్ని వీల్స్ ఉన్నాయి అనే దాని మీద బేస్ చేసుకొని క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ది ఏంటి టూ వీలర్ వెహికల్ సో వెహికల్కి టూ వీల్స్ ఉంటే దాన్ని మనం టూ వీలర్ అన్నాం టూ వీలర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి స్కూటర్ మోటార్ సైకిల్ స్కూటీ సో ఇవన్నీ మనకి రెగ్యులర్గా తెలిసిన వెహికల్స్ అండ్ మనం డ్రైవ్ చేసే వెహికల్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఏవైతే వెహికల్స్ మనం చెప్పుకున్నామో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ త్రీ వీలర్ వెహికల్స్ సో త్రీ వీలర్ వెహికల్స్ మనకు బాగా తెలిసింది ఏంటి ఆటో రిక్షా నెక్స్ట్ త్రీ వీలర్ స్కూటర్ ఫర్ హ్యాండిక్యాప్స్ అండ్ టెంపోస్ సో ఇది కూడా సేమ్ ఇందులోనే వస్తుంది ఫోర్ వీలర్ వెహికల్ సో ఈ రెండు కూడా సేమ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ వీలర్ వెహికల్ సో ఫోర్ వీలర్ వెహికల్ అనేది మనకు బాగా తెలిసింది ఎగ్జాంపుల్ కార్ జీప్ ట్రక్స్ బస్సెస్ అన్నీ కూడా ఫోర్ వీలర్స్ సిక్స్ వీలర్ వెహికల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా పెద్ద ట్రక్స్ బిగ్ ట్రక్స్ విత్ టూ గేర్ యాక్సిల్స్ 
అండ్ నవే డేస్ ఏంటి అంటే మల్టీ వీలర్ వెహికల్ కూడా వస్తుంది సో ఒక పెద్ద ట్రక్ చూసుకున్నట్లయితే దానిలో ట్వంటీ వీల్స్ థర్టీ వీల్స్ సో ఇలా దాని యొక్క లోడ్ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ బట్టి మల్టీ వీల్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి సో ఇది ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ వీల్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ యూజ్డ్ ఆ వెహికల్లో ఏ ఫ్యూయల్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ పెట్రోల్ వెహికల్స్ ఎగ్జాంపుల్ మోటార్ సైకిల్స్ స్కూటర్స్ కార్స్ డీజిల్ వెహికల్స్ ట్రక్స్ బసెస్ సో నవేడేస్ డీజిల్ వెహికల్స్ కార్స్లో కూడా వస్తున్నాయి కార్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ విచ్ క్యాన్ బీ యూజ్డ్ బ్యాటరీ టు డ్రైవ్ సో ప్రజెంట్ అయితే ఈ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి మార్కెట్లోకి సో అది బ్యాటరీతో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్తో అది రన్ అవుతుంది ఓకే ఫ్యూయల్ అవసరం లేదు నెక్స్ట్ స్టీమ్ వెహికల్ సో ఇదేంటి ఇంజిన్ ఏదైతే ఉందో అది స్టీమ్ ఇంజిన్తో రన్ అవుతుంది ఇది చాలా వరకు రేర్గా చూస్తూ ఉంటాం గ్యాస్ వెహికల్స్ ఎల్పీజీ కానీ సిఎన్జి వెహికల్స్ కానీ అందులో వస్తాయి సో వేర్ ఎల్పీజీ లిక్విఫైడ్ సో గ్యాస్ వెహికల్ మనకు తెలుసు కదా అది ఎల్పీజీతో అన్న రన్ అవుతుంది లేదా సిఎన్జితో అన్న రన్ అవుతుంది ఓకే సో ఇవి బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యూయల్స్ ఆటోమొబైల్స్ అనేవి క్లాసిఫై చేయబడ్డాయి పెట్రోల్ వెహికల్ డీజిల్ వెహికల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ స్టీమ్ వెహికల్ గ్యాస్ వెహికల్ సో ఎలాంటి ఈ ఫ్యూయల్స్ కాకుండా ఇంకొన్ని ఫ్యూయల్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ ఇవి మేజర్ అనమాట నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ బాడీ స్టైల్ బాడీ స్టైల్ బట్టి మళ్ళీ మనకే ఆ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మారింది సేడాన్ హ్యాచ్బ్యాక్ కార్ సో ఇవి మనం ఎక్కువగా కార్లో చూస్తూ ఉంటాం కోప్ కార్ స్టేషన్ వ్యాగన్ కన్వర్టబుల్ సో ఇక్కడ మనం కార్లో చూసినట్లయితే ఆ వ్యాగన్ ఏదైతే ఉందో అది మనం మళ్ళీ కార్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే బ్యాగ్ తీసుకుంటాం వ్యాన్ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అంబులెన్స్ ఆర్ మిల్క్ వ్యాన్ సో మనకి ఈ వ్యాన్లోనే మనకి ఏంటి అంటే స్పెషల్ పర్పస్ అంబులెన్స్ కానీ మిల్క్ వ్యాన్ కానీ లేకపోతే లారీలో చూసుకుంటే ఫైర్ ఏదైతే ఉందో ఫైర్ టెండర్ అది కానీ సో ఇలా ఆ బాడీ బట్టి క్లాసిఫికేషన్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే కొన్ని ఆటోమొబైల్ టైప్స్ మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న వెహికల్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏదైతే ఉందో అసలు ఆ వెహికల్ రన్ అవ్వడానికి ట్రాన్స్మిషన్ కావాలి కదా సో ఆ ట్రాన్స్మిషన్ బట్టి కన్వెన్షనల్ వెహికల్స్ విత్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ సో మనం మాన్యువల్గా ఆ గేర్స్ అన్ని చేంజ్ చేసుకొని సో ఆ పవర్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం కన్వెన్షనల్ వెహికల్స్ అన్నాం అదే మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేసే కార్ విత్ ఫైవ్ గేర్స్ లేదా వెహికల్ విత్ ఫైవ్ గేర్స్ అదే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెమీ ఆటోమేటిక్ సో సెమీ ఆటోమేటిక్లో మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ కన్నా కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ కొంచెం ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది అందులో అండ్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఓకే సో ఇందులో గేర్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బీ చేంజ్డ్ మాన్యువల్లీ మనం ఆ గేర్స్ అనేవి మాన్యువల్గా చేంజ్ చేసుకోకర్లేదు ఆ వెహికల్ స్పీడ్ బట్టి దాని అంతటా అది చేంజ్ చేసుకుంటుంది ఆ లోడ్ బట్టి అది ఓకే సో దీని గురించి ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ గురించి మనం ఆల్రెడీ వీడియో చేసాము కావాలంటే ఒకసారి చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ డ్రైవ్ ఓకే సో ఆ డ్రైవ్ ఎటువైపు నుంచి చేస్తారు అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనకి క్లాసిఫికేషన్ ఉంది అదేంటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డ్రైవ్ వెహికల్స్ రైట్ హ్యాండ్ డ్రైవ్ వెహికల్స్ ఓకే సో ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ అయిన క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ యాక్సెల్ ఈ డ్రైవింగ్ యాక్సెల్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన సో ఆల్రెడీ దీని మీద కూడా మనకు వీ ఒక వీడియో ఉంది ఒకసారి చూడొచ్చు సో ఈ డ్రైవింగ్ యాక్సెల్ మీద ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ 
రేర్ వీల్ డ్రైవ్ ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ ఓకే సో ఈ మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ రేర్ వీల్ డ్రైవ్ ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ ఒకసారి మీరు కావాలంటే వీడియో చూడండి అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఇంజిన్ మనం ఆటోమొబైల్లో వెహికల్లో ఇంజిన్ యొక్క పొజిషన్ బట్టి కూడా మనకి ఆ ఆటోమొబైల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది ఆ వెహికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఒకటి ఫ్రంట్ ఇంజిన్ లేదా ఇంజిన్ అండ్ ఫ్రంట్ అన్ని వెహికల్కి చాలా వరకు మనం చూసిన అన్ని వెహికల్కి ఇంజిన్ అనేది ఫ్రంట్లోనే ఉంటుంది ఓకే ఇంజిన్ అండ్ రేర్ సైడ్ లేదా ఇంజిన్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఓకే వెరీ ఫ్యూ వెహికల్స్ హ్యావ్ ఇంజిన్ లొకేటెడ్ ఇన్ రేర్ చాలా వరకు ఇవి తక్కువగా ఉంటాయి లైక్ ఎగ్జాంపుల్ నానో కార్ కానీ లేకపోతే అండ్ కొన్ని బస్సుల్లో కూడా మనం చూసాము సో ఇంజిన్ ఏదైతే ఉందో అది రేర్ సైడ్ ఉండి మొత్తం వెహికల్ని అక్కడి నుంచి ఆ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇవి మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్స్ సో ఇవి చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు కొన్ని క్లాసిఫికేషన్ అయితే వాళ్ళకి తెలియకపోయి ఉండొచ్చు అందుకోసమే ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఆటోమొబైల్కి వాటి యొక్క పార్ట్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఈ పార్ట్స్ గురించి అయితే ఆల్రెడీ మనం వీడియో చేయడం జరిగింది ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ యొక్క పార్ట్స్ గురించి సో ఇది టైప్స్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్స్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ప్రతి వీడియోని తప్పకుండా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్